வெல்கம் டு நிச்சயம் வெல்வோம் சேனல் நீட் அச்சுவர்ஸ்க்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றக்கான சாம்பிள் டெமோ வீடியோவை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் லாஸ்ட் இயர் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கவுன்சிலிங்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போதும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணும்போது எந்தவித தவறும் இல்லாமல் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு தனி அப்ளிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு தனி அப்ளிகேஷன் போடணும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸும் நீங்கள் பே பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னாக்கா தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவை சிங்கிள் விண்டோ அதாவது ஒரே வெப்சைட்லேயே நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் இந்த டைமும் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸும் பே பண்ணி கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாவோட கவுன்சிலிங்கை கண்டக்ட் பண்ணுறவங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் அதாவது டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் நெட் இந்த வெப்சைட்டை தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் இந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு பேஜ் காட்டும் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் நெட் இந்த பேஜை ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அங்கே பிஜி கோர்சஸ் யூஜி கோர்சஸ் இந்த மாதிரி லிங்க் எல்லாம் இருக்கும் நமக்கு தேவையானது யூஜி கோர்சஸ் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணனா கீழே வந்து எம்பிபிஎஸ் ஸ்லாஷ் பிடிஎஸ் அப்படின்ற லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் ஆர் பிடிஎஸ் அப்படின்ற லிங்கை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் கிளிக் ஹியர் ஃபார் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டிகிரி கோர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் அப்படின்ற லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் லிங்க் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் மைனாரிட்டி என்ஆர்ஐ கோட்டா அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ஆர்ஐ கோட்டா எல்லாத்துக்கும் சிங்கிள் வெப்சைட் அதாவது சிங்கிள் விண்டோவிலே நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறீங்க கிளிக் ஹியர் டு லாகின் அப்படின்ற லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் கிளிக் ஹியர் டு லாகின் அப்படின்ற லிங்கை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லாகின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே உங்களுடைய லாகின் ஐடி ஆர் இமெயில் ஐடி அப்படி இல்லாட்டி அப்ளிகேஷன் நம்பர் போட்டு பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணி சைன்இன் பண்ணணும் அதாவது சைன்இன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வந்து ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் பேஜ் தான் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது எல்லா கேண்டிடேட்ஸுமே அவங்களுடைய பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணி அண்ட் தென் மறுபடியும் லாகின் ஆகணும் நீங்கள் உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் ரீசெட் பண்ணிவிட்டு லாகின் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் காமிக்கும் டோன்ட் ஷேர் யுவர் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் அண்ட் ஓடிபி டு எனி ஒன் அதாவது உங்களுடைய லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு ஓடிபி யார் கூடயே ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் காட்டும் அதில் நீங்கள் க்ளோஸ்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் தமிழ்நாடு எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸ்டேஜ் ஒன் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேஜ் டூ வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஸ்டேஜ் த்ரீ வந்து ரிசல்ட் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் நம்ம டீட்டெயிலாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஓ ஸ்டேஜ் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கீழே டைப் ஆஃப் காலேஜ் அதாவது நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் காலேஜஸ் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணணும் மூணு டைப் ஆஃப் காலேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் காலேஜஸோடைய கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து என்ன டைப் ஆஃப் காலேஜ் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ் அதாவது செல்ஃப் ஃபின
நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ்ஸுடைய கவர்மெண்ட் கோட்டாவிலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கவுன்சிலிங்கான ப்ராசஸிங் ஃபீயாக நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸோட கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக முப்பதாயிரம் ஸோ டோட்டலாக முப்பதாயிரத்தி ஐநூறுபாயை நீங்கள் பே பண்ணணும் இன்கேஸ் நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்புறம் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ்ஸுடைய கவர்மெண்ட் கோட்டா அப்புறம் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸோட மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இந்த மூணுலேயுமே நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கவுன்சிலிங்கான ப்ராசஸிங் ஃபீயாக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பே பண்ணணும் அதாவது கவர்மெண்ட் காலேஜஸோடைய கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸோட கவர்மெண்ட் கோட்டா இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஐநூறுரூவா ப்ளஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸோடைய மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இதுக்கு ஆயிரம் ரூபா ஸோ டோட்டலாக ப்ராசஸிங் ஃபீ வந்து இந்த மூணுத்துக்கும் சேர்த்து ப்ராசஸிங் ஃபீ ஆயிரத்தி ஐநூறும் அப்புறம் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அதாவது செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு முப்பதாயிரமும் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸோட மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஒரு லட்சமும் ஸோ டோட்டலாக செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் எவ்வளோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் காலேஜஸ்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரத்தி ஐநூறுரூவா நீங்கள் பே பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸோட மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸிங் ஃபீ வந்து ஆயிரம் ரூபாயும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஒரு லட்சமும் ஸோ டோட்டலாக ஒரு லட்சத்தி ஆயிரம் ரூபாயும் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸாக பே பண்ணணும் எந்த டைப் ஆஃப் காலேஜஸில் சேரணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அந்த டைப் ஆஃப் காலேஜஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் ஹியர் டு பே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அப்படின்ற லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து பே பண்ணுறீங்களோ அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் இன்கேஸ் உங்களுடைய செக்யூரிட்டி டெபாசிட் டியூஷன் ஃபீ ரீஃபண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பேங்க் டீட்டெயில்ஸை கரெக்டாக கொடுக்கணும் இந்த பேஜில் பேங்க் நேமை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேம் அதுக்கப்புறம் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் அதெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் கேட்வே செலக்ட் பண்ணி பே பண்ணணும் நீங்கள் பேமெண்ட் கேட்வே செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் மோடு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேனோ ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான ப்ராசஸிங் ஃபீயை பே பண்ணணும் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை பே பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் லெஃப்ட் சைடில் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் கேண்டிடேட்ஸோட நேம் ஜெண்டர் அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸோட ரேங்க்கு அவங்களுடைய கம்யூனல் ரேங்க்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் காட்டும் ரைட் சைடில் கவுன்சிலிங் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு கிளிக் ஹியர் டு ஆட் ஆர் எடிட் மை சாய்ஸஸ் அப்படின்ற லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சாய்ஸஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நாலு பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு டிக்ளரேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் உங்களுடைய சாய்ஸஸை ஆட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை கோர்சஸ் வேணாலும் அதாவது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் எந்த கோர்சஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எத்தனை காலேஜஸ் வேணாலும் உங்களுடைய சாய்ஸ் ஆர்டரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரேங்க் அண்ட் கம்யூனிட்டி பேசிஸில் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபின் பண்ண காலேஜஸில் வேக்கன் சீட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்சஸில் எந்த காலேஜஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதில் வேக்கண்ட் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்சஸை பார்ப்பாங்க அந்த காலேஜஸில் வேக்கன் சீட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய காலேஜ் ப்ரிஃபரன்சஸில் வேக்கன் சீட் இல்லை அப்படின்னாக்கா அதாவது சீட் வேக்கண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த காலேஜ் சீட்டும் அலக்கேட் ஆகாது நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கவுன்சிலிங் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கணும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு ஃபைனலாக ஐ ஹாவ் ரெட் த அபோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்ற டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டு கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் அப்படின்ற லிங்க்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் தமிழ்நாடு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங்கில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் டோட்டலாக நாலு ஸ்டெப் இருக்குது ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னாக்கா ஆட் சாய
அது எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காலேஜஸையும் நீங்கள் ஆட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ண காலேஜ் வேண்டாம் அப்படின்னா ரிமூவ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் அந்த காலேஜஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் இருக்கிற எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் காலேஜஸை ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற லிஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த லிஸ்ட் பாக்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான டிஸ்ட்ரிக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் காலேஜஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி கேட்டகரி வைஸ் காலேஜஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கேட்டகரி லிஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணணும் அதில் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இருக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கவர்மெண்ட் கோட்டா காலேஜஸும் லிஸ்ட் ஆகும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கேட்டகரியில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு கீழே இருக்கிற காலேஜஸும் லிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுற காலேஜஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாதிரி கோர்ஸ் அப்படின்ற லிஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம காலேஜஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோர்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் எம்பிபிஎஸ் ப்ரைவேட் எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் எம்பிபிஎஸ் இஎஸ்ஐசி பிடிஎஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ் பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும் இந்த கரஸ்பாண்டிங்கில் எது உங்களுக்கு தேவையோ அந்த கோர்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் காலேஜஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி காலேஜ் நேம் அப்படின்ற லிஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா காலேஜஸும் லிஸ்ட் ஆகும் அதில் பர்டிகுலராக எந்த காலேஜ் வேணுமோ அந்த காலேஜை செலக்ட் பண்ணியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி அந்த காலேஜ் நேமில் நீங்கள் டைப் கூட பண்ணலாம் டைப் பண்ணாலும் அந்த கரஸ்பாண்டிங் காலேஜஸ் காமிக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சாய்ஸஸில் அந்த காலேஜஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களுடைய காலேஜஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மை சாய்ஸஸ் அப்படின்ற பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் உங்களுடைய காலேஜஸ் அதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ண காலேஜஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகும் அதாவது சாய்ஸ் நம்பரில் உங்களுடைய ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஸ்ட்ரிக் அந்த காலேஜஸ்ஸுடைய டிஸ்ட்ரிக் கேட்டகரி கோர்ஸ் காலேஜ் நேம் இந்த ஆப்ஷனோட உங்களுக்கு வந்து ரிமூவ் ஆப்ஷனையும் காமிக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் பர்டிகுலர் காலேஜை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ண காலேஜஸ்ஸுடைய ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மூன்றரை பட்டனை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக உங்களுடைய மை சாய்ஸஸ் பேஜில் நெக்ஸ்ட்டுன்ற பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அடுத்து ப்ரிவியூ சாய்ஸஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ண காலேஜஸோட லிஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக காட்டும் இந்த ப்ரிவியூ ப்ரிஃபரன்சஸை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு டவுன்லோட் மை சாய்ஸஸ் அப்படின்ற லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் மை சாய்ஸஸ் அப்படின்ற லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ப்ரிவியூ பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதாவது பிடிஎஃப் ஃபைலாக ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் வேணும்னா இதை டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ரீச் செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ப்ரிவியூ சாய்ஸஸ் பேஜில் உங்களுடைய சாய்ஸஸோடைய ப்ரிஃபரன்சஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அதாவது லாக் சாய்ஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த லாக் சாய்ஸஸ் பேஜில் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் கோர்ஸ்க்கான கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கான அவைலபிள் சாய்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண செலக்டட் சாய்ஸஸை காட்டும் அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கான அவைலபிள் சாய்ஸஸும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கான செலக்டட் சாய்ஸும் காட்டும் சிமிலர்லி என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்ட்டு அப்புறம் என்ஆர்ஐ கேட்டகரிக்கான அவைலபிள் சாய்ஸஸும் செலக்டட் சாய்ஸஸும் காட்டும் ஃபைனலாக இங்கே கொடுத்துருக்கிற டிக்ளரேஷனை டிக் பண்ணிவிட்டு லாக் மை சாய்ஸஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய சாய்ஸஸை சப்மிட் பண்ணலாம் ஒரு தடவை உங்களுடைய சாய்ஸஸை சப்மிட் பண்ணிவிட்டால் மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதனால் உங்களுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சாய்ஸஸை நீங்கள் லாக் பண்ணலாம் லாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஓடிபி மெசேஜ் மூலமாக வரும் அந்த ஓடிபியை என்டர் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் லாக் பண்ண முடியும் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலில் உங்களுடைய லிஸ்ட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் வந்து காட்டும் அடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கவ